வெளிநாடு வாழ் வெளிநாடு வாழ் இலங்கை தமிழர்கள் சார்பிலும் இதற்கு முன்னால் அரசவையில் சுகாதார அமைச்சராக இருந்தவரும் இணைந்து இங்கே தமிழகத்திற்கு வந்து சில கோரிக்கைகளோடு வந்திருக்கிறார்கள் இலங்கையில் தமிழர்கள் மகிழ்ச்சியாக உரிமையோடு வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தனது கருத்துக்களை பரிமாற்றத்திற்கு இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் கருத்து பரிமாற்றம் இருக்கும் என்ன கோரிக்கைகள் என்ன அமைப்பு என்பதை நான் பின்னால சொல்கிறேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் நமது நோக்கம் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்கள் முழு உரிமையோடு மகிழ்ச்சியாக அவர்கள் வாழ்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நமது கருத்து அவர்கள் வே பல்வேறு இடங்களில் வாழுகின்ற தமிழர்களின் பிரதிநிதிகளாக வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களது கருத்தை சொல்வார்கள் அவர்கள் என்ன கோரிக்கை வைக்கிறார்களோ அதை நாங்கள் தமிழக பாஜக சார்பில் அரசாங்கத்திட வைப்போம் தமிழர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் உரிமையோடு வாழ வேண்டும் என்பதும் ஒரு சரியான நல்லுறவு வெளியுறவு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதும் நமது கருத்தாக இருக்கிறது இல்லை அதுதான் அதாவது இல்லை அதாவது ஒரு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே வெளியுறவு இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் அங்கே ஆம்புலன்ஸாக இருந்தாலும் சரி தமிழர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்திருப்பதாக இருந்தாலும் சரி அதை மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் அவர்களே சொல்கிறார்கள் இரண்டு முறை அதுவும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்த ஒரே பிரதமர் மோடி தான் இந்தியாவிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்த ஒரே பிரதமர் மோடி அவர்கள் தான் அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு அங்கே மறுவாழ்விற்காக வீடு கட்டுவதாக இருக்கட்டும் மருத்துவமனை கட்டுவதாக இருக்கட்டும் மருத்துவ ஊர்திகள் கொடுப்பதாக இருக்கட்டும் அதுக்கு இந்திய அரசு மிக அதிகமான உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அவங்க என்ன கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம் அதற்கப்புறம் அந்த கோரிக்கையை நாங்கள் அரசாங்கத்தினும் கொடுப்போம் இல்லை இல்லை நான் அதாவது நான் அது அது நான் பார்க்கல நான் ஆனால் என்ன பொறுத்த மட்டில் மத்திய அரசு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருகிறது அதன் சாதக பாதகங்களை அலசி ஆராய்ந்து மாநில அரசோடு இணைந்து தான் அந்த திட்டங்கள் இன்னைக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து பல நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது என்பதான் எனது கருத்து ஹைட்ரோ கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்று கருத்து இருக்குது இப்போ நாங்களே இருபதாம் தேதி ஹைட்ரோ கார்பனை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் வைத்திருக்கிறோம் எல்லாமே அதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாமல் சில கருத்துக்கள் பரிமாற்றப்படுகிறது என்பது இந்த இந்த மட்டும் இல்லை அது புதிய கல்விக் கொள்கையாக இருக்கட்டும் ஹைட்ரோ கார்பனாக இருக்கட்டும் நியூட்ரினோவாக இருக்கட்டும் ஒரு பக்கமே பார்த்து ஒரு ஒரு சாரான கருத்துக்களை மட்டுமே பார்த்து உடனே அது விமர்சனம் செய்யப்படுகிறது விளம்பரம் செய்யப்படுகிறது இது மிக தவறான ஒன்று இரண்டுக்குமே இரண்டு பக்கம் இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எடுக்கப்படலை உடனே நான் அதற்கு ஆதரவாக பேசுகிறேன் என்று இல்லை எல்லா மாநிலங்களிலும் எடுக்கப்படுகிறது குஜராத்தில் எடுக்கப்படுகிறது பல இடங்களில் எடுக்கப்படுகிறது இன்னொன்று நம்மளுக்கு அது வந்து பெட்ரோலை தாண்டி நமக்கு எரிசக்தி நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது முழுமையாக இந்த நாடு வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் ஆனால் அது எந்த விதத்துலேயும் விவசாயிகள் பாதிப்படையக்கூடாது அதனால் அதை பற்றிய ஒரு இரண்டு பக்கம் நியூட்ரினோனால் அதுக்கும் இரண்டு பக்கம் இருக்கும் அதனால் அதை பற்றிய முழுமையான ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்வதற்கும் அதில் உள்ள சாதக பாதகங்கள் சாதகமாக இருந்தாலும் அதற்காக நாங்கள் அறிக்கை கொடுக்குறோம் இல்லை இது பாதகமாக இருக்கிறது என்றாலும் நாங்கள் மத்திய அரசிடமும் சரி தமிழக அரசிடமும் அறிக்கை தாக்கல் செய்தா இருக்கிறோம் அல்ல இருபதாம் தேதி ஹைட்ரோ கார்பனை பற்றி பாஜக சார்பில் ஒரு கருத்தரங்கம் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அதில் அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள் அதை பற்றி முழுமையான ஒரு அறிக்கை தயார் செய்கிறோம் அதே மாதிரி தான் அடுத்த வாரம் புதிய கல்விக் கொள்கையை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் இருக்கிறது ஏனென்றால் தொடர்ந்து ஏன் இத்தகைய கருத்தரங்கள்னால் நல்லவற்றையும் உண்மையையும் மக்களுக்கு எடுத்து கூற வேண்டும் சரியான கருத்துக்கள் வெடிக்கொணர வேண்டும் என்பதுதான் எனது கருத்து அதே மாதிரி கருத்து சுதந்திரம் எங்களுக்கு இருக்கு நேற்று கூட இவர் மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்கிறார் ஆதிக்க ஆட்சியாளர்களின் ஆதிக்க கருத்து அப்படின்னு 
இது என்னடா இது நாங்கள் என்னமோ கருத்து சொன்னாலே ஆட்சியாளர் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் கருத்து சொன்னாலே ஆதிக்க கருத்துனா உங்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் எவ்வளவு இருக்குதோ அதே மாதிரி சொல்வதற்கு எங்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு நல்ல திட்டத்தை நீங்கள் விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டும் என்றே விமர்சனம் செய்தால் அதை மறுத்து சொல்வதற்கு உரிமையும் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்பது எனது கருத்து ஆக ஆளும் கட்சியில் உள்ளவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னால் அது ஆதிக்க கருத்து என்று சொல் எடுத்து சொல்லும் ஆதிக்கம் அவர்களிடம் தான் இருக்கிறது நாங்கள் அதை தாழ்மையுடன் தான் சொல்கிறோம் ஆனால் வேண்டும் என்றே விளம்பரத்திற்காக தனது ஃபுல் அட்டென்ஷனே என் மேலே வரணுன்றதுக்காக நான் சில கருத்துக்களை சொல்லிக்கொண்டிருந்தேன் என்றால் நல்ல கருத்துக்கள் இன்னைக்கு பள்ளிகளை பற்றி அப்படி பேசுகிறாங்க நவோதயா பள்ளிகள் ஏன் அதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறீர்கள் நவோதயா பள்ளிகளை நவோதயா பள்ளிகள் மிக குறைந்த விரையில் நல்ல கட்டணத்தில் நல்ல கல்வியை கொடுப்பது ஏன் வேணான்றீங்க அதனால் எல்லாவற்றிலும் உள்ளர்த்தம் இருக்கிறது உள்நோக்கம் இருக்கிறது சுயலாபம் இருக்கிறது என்பதை நான் பதிவு செய்கிறேன் நன்றி உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்